pertama pada malam ini dia kata gila kuasa adalah satu penyakit ada yang pertama dia letak ni gila kuasa adalah satu penyakit kalau gila saja memang penyakit ha, gila saja memang penyakit ah ha. tak kalau kata gila tu bukan penyakit aku mesti betul dah nah gila tu sebenarnya adalah penyakit baik kuasa kuasa berkuasa ni berkuasa ni adakah penyakit tak kuasa dia tidak penyakit ya berkuasa menguasai adalah satu bentuk masuk dalam tanggungjawab khilafah khilafah ya khilafah menegakkan agama ya sama tu din wasiat satu dunia bi tegakkan agama dan urus dunia ini berdasarkan kepada agama kata Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hakam Sultaniyah ya berkuasa tak salah dak nabi pernah berkuasa memerintah sebelum nabi Muhammad nabi Daud ya nabi Sulaiman ia diberikan kekuasaan untuk memerintah itu tak salah dan selepas nabi ya Abu, uh, Abu Bakar Umar Uthman Ali empat orang khulafa rasyidin pernah berkuasa ah tu tak salah dan inilah yang menjadi contoh kepada kita ya cuma hak di bab tajuk di sini dia kata gila kuasa gila kuasa gila ni banyak ndak gila wanita ha tu gila harta gila takhta tiga tu nah gila wanita gila takhta gila apa nama tadi gila harta ha, harta wanita takhta gila kuno gila kalau gila bab ni ni itu yang salah ndak gila nak berkuasa tak kira dah tu salah halal haram ya baik buruk ikut cara macam mana dia, dia tak kira dah kita asas kita nak berkuasa itu boleh tak salah tapi ada asas asasnya ambil daripada mana al-Quran dan hadis ya ijma ulama qiyas sunnah nabi ya daripada sirah nabi itu maka orang yang duduk dalam kerajaan Islam Orang yang duduk dalam gerakan Islam insya-Allah kalau dia masuk dalam bidang politik sekalipun ya untuk memerintah dia tahu dia nak buat macam mana sebab dia ada asas asas ya panduan bimbingan daripada Quran ya hadis ijma ulama qiyas daripada sunnah daripada sirah nabi dan lain-lain itu orang yang duduk dalam gerakan Islam dia tahu ambil asas daripada mana Orang yang tak ada orang yang tak duduk dalam kerajaan Islam ya okay, dia masuk politik dia anut macam-macam fahaman ndak dia anut fahaman ya banyaklah ya komunisnya sosialisnya ya nasionalisnya liberalisnya anut macam-macam pluralisnya dan lain ha? jadi orang ini dia mungkin dia Islam tapi dia tidak 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 ikut politik Islam yang sebenar. Maka bila dia buat sesuatu perkara, asas dia tidak bersuara kepada petunjuk Allah. Ya. Atau lain daripada orang yang bergerak dalam gerakan Islam yang benar, insya-Allah dibimbing, ya, dipandu oleh petunjuk sama ada daripada daripada ayat-ayat Quran tadi yang digali ijtihad ijtihad uh, dia bersuara berdasarkan kepada sirah nabi dan juga orang lain. Maka apa yang dia buat insya-Allah mendapat pahala. Dak, tu beza antara orang yang duduk dalam gerakan Islam dengan yang tidak dalam gerakan Islam. Jadi bila disebut di sini gila kuasa adalah satu penyakit yang salah adalah bila gila. Gila. Dak, tak kira dah. Baik hook atau baik crook. Cara baik, cara salah cara macam mana sekalipun tak ada petunjuk daripada Quran daripada hadis daripada ijma ulama qiyad dan lain ah itulah yang jadi penyakit penyakit dia ni penyakit sifat mazmumah nama dia penyakit hati tak penyakit hati bukan penyakit macam covid-19 bukan bukan penyakit macam ya uh, kusta ya uh, penyakit uh, apa nama uh, demam denggi dan lain-lain tak ini penyakit penyakit dalaman sifat mazmumah. Dan apa dalilnya? An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innakum satahrusuna 'ala al-imarah. 
وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة مسؤنا در بدء بخريرة رضي الله عنه در بدء نبي صلى الله عليه وسلم برسبر سسنجوهنا كمو أكن برسنجو نجار كبيبنا يعني جواتن sedangkan ia akan menjadi satu kesalahan buat kamu di hari akhirat maka yang sebaik-baiknya adalah yang memberi susuan yakni pemimpin yang memberi kebaikan dan yang seburuk-buruknya adalah pemutus susu iaitu kiasan buat pemimpin yang memutuskan nikmat kepada rakyat hadis sahih al-Bukhari nombor 7148 Ya, jadi hadis ini ada adalah hadis sahih. Ada sahih diambil daripada kitab sahih Bukhari siap nombor dak 7148. Kalau ada orang yang minat untuk kaji lebih mendalam, dia boleh rujuk kitab hadis Bukhari tentang hadis ini. Hadis ini riwayat daripada Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah. Ya. Kalau di tempat lain, acak kali Saya sebut dan juga saya terang Bahawa Abu Hurairah ni Dia masuk Islam agak kemudian Daripada orang lain Sahabat-sahabat yang lebih awal Di Mekah dah, Ataupun di di, di Madinah ya, Tapi Abu Hurairah ni Dia banyak riwayat hadis Macam hadis ni dah, Ada hadis yang lain Hadis yang lain tentang ibadat ya, Ada tentang ibadat Ada juga Nabi Besar kepada aku Ya, apa nama tiga perkara misalnya tak uh, witi sebelum tidur ya, apa lagi tentang uh, uh, beberapa perkara tentang ibadat dak puasa tu puasa tiga hari sebulan sebagainya ya. dalam hadis ini dia berkait dengan pemerintahan maknanya Abi Hurairah ni dia bukan setakat dia ambil dia ambil hadis yang uh, berkait dengan ibadat tapi juga dia ambil hadis yang berkait dengan politik dan pemerintahan jadi tak boleh nak bezakan antara ibadat dan juga politik dan pemerintahan Khanu pun Nabi buat Khani pun Nabi buat ya? Abu Hurairah Abu Hurairah asalnya adalah ahli sufah duduk di serambi masjid Nabi ya? ambil hadis banyak daripada Nabi walaupun dia masuk Islam abad kemudian tapi bila dia tengok Nabi ada dia pun pergi dengar dah masuk dalam masjid ha, tu. sebab itu Abu Hurairah ni dia banyak meriwayatkan hadis sebab bila tengok Nabi ada je dia pun masuk dengar macam kita lah tengok je orang mengajuk kita pun pergi dengar dah ha, tu kena kena ambil daripada Abu Hurairah dan di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab jadi khalifah lepas Abu Bakar Sayyidina Umar Abu Hurairah juga dilantik menjadi gubernur Gubernur maknanya Abu Hurairah bukan setakat dia jadi ahli sufah masa masjid masa zaman eh, Nabi, Nabi tapi di zaman Umar dia menjadi pemerintah gubernur bukan gubernur bandar negara dah dia menjadi gubernur eh, di satu kawasan pemerintahan di bawah pemerintahan induk ialah pusat Sadi Nama kan tu nak nak kena faham molek kan maknanya Abu Hurairah juga berpolitik kan berpolitik Perbasa kita juga Dia juga mengajar Tafsir pada hari Jumaat Dan dia juga masuk Dalam undangan negeri Ataupun Dia masuk parlimen Ya, itu 